ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీనివాస మంగాపురంలో కోయిలాల్ వారి తిరుమంజనం పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో శాస్త్రోక్తంగా ఆలయ శుద్ధి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాలు ముస్తాబు శ్రీనివాస మంగాపురం కవిల తీర్థంలో శరవేగంగా ఏర్పాట్లు తిరుచిపై దేవి ద్వయంతో గోవిందరాజస్వామి దర్శనం తిరుపతిలో ఘనంగా ఉత్తర నక్షత్రోత్సవం తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గురువారం కోయిలాల్ వారి తిరుమంజనం ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయంలో ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి మార్చి నాలుగో తేదీ వరకు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా ఆలయ అధికారులు అర్చకులు గోడలు ధ్వజస్తంభం బలిపీఠం గంటామంటపం పలు దేవతా మూర్తుల ఉత్సవ విగ్రహాలను శుభ్రపరిచారు తరువాత సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో తయారు చేసిన లేపనాన్ని గర్భాలయం గోడలకు పూశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న శ్రీనివాస మంగాపురం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర ఆలయాలు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవై నాలుగున శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఇరవై ఐదున కపిలతీర్థంలో ప్రారంభం కానున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు భక్తుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాట్లు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబవుతోంది ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ నుంచి మార్చి నాలుగో తేదీ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఆలయం వెలుపల చలువ పందేళ్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల విశేషాలను తెలియజేసే కటౌట్లతో పాటు విద్యుత్ దీపాలతో ఆలయాన్ని సుందరంగా ముస్తాబు చేశారు పలు దేవతామూర్తుల కటౌట్లను ఏర్పాటు చేశారు బ్రహ్మోత్సవాల కోసం పుష్కరిణిని సిద్ధం చేస్తున్నారు ఇక తిరుపతిలో శేషాచల సానువుల పాదపీఠం వద్ద నిలవైన కపిల్ తీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సిద్ధమవుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో ఏటా వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న బ్రహ్మోత్సవాలకు అధికారులు చక్కటి ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా క్యూలైన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అలాగే ఆలయంలో చలువ పందిళ్లు బ్రహ్మోత్సవాల వివరాలను తెలిపే బ్యానర్లు ఫిక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు కపిల తీర్థం ఆవరణలోని ఆంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధిని వర్ణ శోభితంగా తీర్చిదిద్దారు ఆలయ ఆవరణం ఆద్యంతం రంగవల్లులతో అందంగా ముస్తాబు చేస్తున్నారు కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారు ఊరేగే వాహనాలకు రంగులు అద్దుతున్నారు ఆలయం లోపల పుష్కరిణి వద్ద అలాగే ఆలయం వెలుపల నంది విగ్రహం సర్కిల్లో విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో గురువారం సాయంత్రం తిరుచి సేవ జరిగింది ఉత్తర నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సకల శోభితంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గోవిందరాజస్వామివారు తిరుచుపై ఆసీనులై ఆలయ చిన్నమాడ విధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని సేవించి పరవశులయ్యారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకర్తలి మండలి నూతన సభ్యునిగా వేనాటి రామచంద్రారెడ్డి గురువారం ఉదయం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ముందుగా ఆలయం వద్దకు చేరుకున్న వీరికి అధికారులు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు దర్శనానంతరం శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో నూతన సభ్యునిగా రామచంద్రారెడ్డి చేత అధికారులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అనంతరం పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా అధికారులు స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు శ్రీ కాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో దోపు ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు తొండమాన్ చక్రవర్తి పరిపాలనా కాలం నుంచి ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా ఆలయంలోని అలంకార మంటపం వద్ద స్వామి అమ్మవార్లతో పాటుగా తొండమాన్ చక్రవర్తి వార్ల ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించారు తరువాత స్వామి అమ్మవార్లు పురవీధుల్లో ఊరేగుతుండగా దొంగలు స్వామి అమ్మవార్ల నగలు అపహరించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా తొండమాన్ చక్రవర్తి వారిని పట్టి బంధించడం పండితులు శిక్షించడం వంటి సంప్రదాయాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు ఆలయ అధికారులు పాల్గొన్నారు చిత్తూరు జిల్లా పొలకల గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో మాఘమాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఉంజల్ సేవను వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా మూలమూర్తికి విశేష పూజాధికారులు నిర్వహించి 
మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఉంజల్ సేవను రమణీయంగా జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూరహారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కడియం మండలం దుళ్ళ గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి తెప్పోత్సవం వేడుకగా జరిగింది స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవ మూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి చక్కగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్లు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తకోటికి దర్శనమిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ ఉత్తర మాడవీధిలో నిలవైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయం ప్రాచీన క్షేత్రంగా వినుతికెక్కింది అహోబిల మఠం ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన ఈ ఆలయాన్ని తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు దర్శించి పునీతులవుతున్నారు ప్రతిరోజు శ్రీ మలయప్ప స్వామికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ నిర్వహించిన తరువాత ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించే సమయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయం తరపున నైవేద్యం అందజేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించడం సంప్రదాయం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాల్లో ఎన్నో మహిమాన్వితమైన క్షేత్రాలు తీర్థాలు నెలవై భక్తుల్లో మనోల్లాసాన్ని నింపుతున్నాయి తిరుమలేసిని దర్శించుకున్న భక్తులు ఈ ప్రాచీన క్షేత్రాలను పుణ్య తీర్థాలను సేవించి పావనులవుతున్నారు అటువంటి క్షేత్రాల్లో శ్రీవారి ఆలయ ఉత్తర మాడవీధిలో నెలవైన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం ఎంతో ప్రాశస్త్యాన్ని సంతరించుకుంది అహోబిల మఠం ఆధ్వర్యంలో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించారు పదమూడు వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అహోబిల మఠాన్ని శ్రీ ఆదివన్ శఠగోప యతీంద్ర మహాదేశికన్ స్థాపించారు శ్రీవారి ప్రాశస్త్యాన్ని వైభవాన్ని తన ముప్పై రెండు వేల సంకీర్తనల ద్వారా జనబాహుళ్యంలోకి తీసుకువచ్చిన శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు వీరి శిష్యులే తిరుమల కొండకు తొలుత మెట్ల మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసింది కూడా అహోబిల మఠం తొలి పీఠాధిపతే తిరుమల శ్రీవారి ఎలవేల్పు దేవుడిగా శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు ప్రసిద్ధి చెందారు అందుకే శ్రీవారు శ్రీ పద్మావతీదేవిని వివాహమాడే సమయంలో తొలి నైవేద్యాన్ని ఎవరికి సమర్పించాలి అని అడుగగా అహోబిలం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారికి సమర్పించండి అని బదులిచ్చినట్లు పురాణాలు తెలియజేస్తున్నాయి శరణాగత వత్సలుడైన శ్రీ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు శ్రీవారి భక్తులందరిపై ఉండాలనే సంకల్పానికి నిదర్శనమే ఉత్తర మాడవీధులోని అహోబిల మఠం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి ఆలయం ఇక ఎంతో ఆకర్షణీయంగా దర్శనమిచ్చే స్వామివారి ఆలయ గర్భగుడిపై గజలక్ష్మి అమ్మవారు గర్భద్వారానికి ఇరువైపుల ద్వారపాలకులైన జయ విజయులు కొలువుదీరి ఉన్నారు గర్భాలయంలో ఆదిశేషిని పడగనేడలో వేంచేసిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి మూలమూర్తి దివ్యమంగళ స్వరూపం సదా భక్తులపై కరుణాంతరంగ వీక్షణాలు వెదజల్లుతూ తేజోమయంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటుంది స్వామివారి మూలమూర్తికి కింది భాగంలో గరుడాళ్వార్లు ఆ పక్కనే నమ్మాళ్వార్ స్వామి దేశికన్ అహోబిల మఠ తొలి పీఠాధిపతి శ్రీ శటగోప యతీంద్ర మహాదేశికన్ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ యతీంద్ర మహాదేశికన్ ఉత్సవాలు కూడా దర్శనమిస్తూ ఉంటాయి శ్రీ నరసింహస్వామి వారి అవతార నక్షత్రమైన స్వాతి నక్షత్రం రోజు మూలవర్లకు ఉత్సవర్లకు విశేష అభిషేకాలు ఆరాధనలు నిర్వహిస్తారు ప్రతిరోజు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారు సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ తర్వాత మాడవీధుల్లో ఊరేగే సమయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయం తరఫున పలహారాలను నైవేద్యంగా సమర్పించి కర్పూర హారతులు అందజేస్తారు ఈ ఆలయ గర్భగుడి ప్రాకారాలపై ఒకవైపు శ్రీ లక్ష్మి హయగ్రీవ స్వామివారు మరోవైపు శ్రీవారు వెనుక భాగంలో ధన్వంతరి మూర్తి కొలువై ఉన్నారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ మాడవీధులను సందర్శించే భక్తులు ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి కృపకు పాత్రులవుతున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 
సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని వివిధ ఆలయాలు మాఘమాస ఉత్సవాలతో కాంతులేనుతున్నాయి పలు ఆలయాలు బ్రహ్మోత్సవాలతో కళకళలాడుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన వాహన సేవలు విశేష పూజల్లో భాగ్యనగర వాసులు పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం హైదరాబాద్ రామ్ కోఠిలోని శక్తి గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలు పుష్పాలతో అందంగా అలంకరించారు గర్భాలయంలో శక్తి సమేతంగా నిలవైన మూలమూర్తికి అర్చకులు అభిషేకాలు పూర్తి చేసి పూలమాలలు ముత్యాల హారాలు స్వర్ణాభరణాలు తదితర పట్టు పీతాంబరాలతో చక్కగా అలంకరించారు అనంతరం స్వామివారికి అష్టోత్తర శతనామార్చనలు చేసి మంగళ హారతులు సమర్పించారు అలాగే హైదరాబాద్ చెంగిచెర్లలోని ఏకముఖి దత్తపాదుక మందిరంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి గర్భాలయంలో త్రిమూర్తి స్వరూపుడైన దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి అర్చకులు ఆరాధనలు జరిపి కిరీటం పూలమాలలు రుద్రాక్షలతో చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శంకు చక్రాలు సుదర్శనం డమరకం ధరించి గోమాత సహితంగా అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారిని సేవించి భక్తులు తన్మయులయ్యారు అదేవిధంగా హైదరాబాద్ బాలాపూర్ లోని వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా రథోత్సవం జరిగింది రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాలను ఉత్సవమూర్తులను స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన అర్చకులు రథంపై కొలువుది ఇచ్చారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల సహితంగా రథోత్సవం విశేషంగా సాగింది ఇక హైదరాబాద్ బోడుప్పల్లోని శ్రీకృష్ణస్వామి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీకృష్ణ స్వామి వారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేశాక స్వర్ణాభరణాలు పూలమాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి అర్చనలు చేసి హారతులు సమర్పించారు ఆలయ ఆవరణలోని యాగశాలలు కలశ స్థాపన చేసి కలశారాధన సమర్పించి యాగశాల ప్రవేశం ద్వారాతోరణ పూజ చతుస్థానార్చన అగ్నిముఖం చేసి హోమాలు నిర్వహించారు విజయవాడలోని కృష్ణలంకలో నిలవైన శ్రీ కోదండరామాలయంలో ధ్వజస్తంభ ప్రతిష్టాపనోత్సవం జరిగింది శ్రీ సచ్చిదానంద సరస్వతి మహాస్వామి చేతుల మీదుగా సీతారాముల విగ్రహ మూర్తులను ప్రతిష్ఠించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలు అర్చకులు గణపతి పూజ పుణ్యహవాచనం కలశ స్థాపన తదితర కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసి ధ్వజస్తంభాన్ని ప్రతిష్ఠించారు ఆపై స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ పరిసరాలు భక్తులతో కళకళలాడాయి అలాగే కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని ఈశ్వరీమాత ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా గోవిందమాంబ సమేత వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి వారికి విశేష అర్చనలు జరిగాయి ఆలయ ఆవరణలోని హనుమాన్ కు గణనాథుడికి గాయత్రి మాతకు పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయంలోని యాగశాలలు ఋత్విక్కులు గాయత్రి విశ్వకర్మ హోమం నిర్వహించారు అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి మాఘమాసం సందర్భంగా వివిధ ఆలయాల్లో జరిగిన అభిషేకాలు విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాల్లో అనంతవాసులు పాల్గొని ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని ఆస్వాదించారు ఆ విశేషాలను తెలుసుకుందాం అనంతపురం మొదటి రోడ్డులో నిలవైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో పంచామృతాభిషేకం కనుల పండువుగా జరిగింది మాఘమాసం గురువారం సందర్భంగా శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మూల బృందావనానికి పాలు పెరుగు తేనె పంచదార వివిధ ఫలరసాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు తరువాత రజిత కవచం స్వర్ణాభరణాలు పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు స్వామివారి కీర్తనలు ఆలపిస్తూ భక్తులు స్వామి సేవలు తరించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా రంగస్వామి నగరంలో నూతనంగా నిర్మించిన బంగారమ్మ తల్లి ఆలయంలో విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవం వేడుకగా జరిగింది జలాదివాసం ధాన్యాదివాసం సెయ్యాదివాసాలను నిర్వహించాక అర్చకులు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ బంగారమ్మ తల్లి విగ్రహాన్ని వేదోక్తంగా ప్రతిష్ఠించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో గణనాథుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారులను ప్రతిష్ఠించారు ప్రతిష్టామూర్తులకు పవిత్ర నదుల నుంచి సేకరించిన పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేసి హారతులు సమర్పించారు ఇక అనంతపురం మొదటి రోడ్లో నిలవైన శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి 
ఈ నెల ఇరవై ఐదో తేదీ నుంచి మార్చి ఏడు వరకు జరిగే ఉత్సవాల గోడ పత్రికను అధికారులు ఆవిష్కరించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి మహాన్యాసపూర్వక ఏకవార రుద్రాభిషేకాలు హోమాలు పార్వతీ సమేత కాశీ విశ్వనాథ స్వామి కళ్యాణోత్సవం రథోత్సవాలు జరగనున్నాయి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అశ్వవాహన సేవ జరిగింది కామాక్షి సమేత కాశీ విశ్వనాథుని అర్చకులు సకల సుందరంగా అలంకరించి అశ్వవాహనంపై ఆసిన్నులను చేశారు బాజా భజంత్రియులు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు అశ్వవాహనంపై పురవీధుల్లు ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని మురళీకృష్ణ మందిరంలో సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలు జరిగాయి మాఘ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా సత్యనారాయణ స్వామి చిత్రపటాన్ని కొలువు తీర్చి చక్కగా అలంకరించారు ఆపై గణపతి పూజ కలశ పూజ పుణ్యహవాచనం సంకల్పం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు తరువాత అర్చకులు వ్రత కథలను వినిపిస్తుండగా భక్తులు సత్యదేవుని వ్రతాన్ని ఆచరించి తన్మయులయ్యారు నెల్లూరు పెన్నానదీ తీరాన నెలవైన తల్పగిరి రంగనాథ స్వామివారి ఆలయంలో గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సింహపురి వాసుల ఆరాధ్య దైవంగా తల్పగిరి క్షేత్రాధీశుడిగా భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి మాఘ మాసోత్సవాల్లో భాగంగా గరుడ వాహన సేవలను నిర్వహించారు పలు రకాల పుష్పాలు స్వర్ణాభరణాలతో చూడచక్కగా అలంకరించిన స్వామివారిని గరుడ వాహనంపై ఆసిన్నులను చేసి అర్చకులు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గరుడోత్సవాన్ని నిర్వహించారు పురవీధుల్లో గరుడ వాహనంపై విహరిస్తున్న స్వామివారికి భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ క్షేత్రం పెంజల కోన లక్ష్మీ నృసింహస్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగం జరిగింది మాఘ మాసం సందర్భంగా స్వామివారికి షోడసోపచారాలను పూర్తి చేశాక సుందరంగా అలంకరించారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో ప్రధాన హోమాలను జరిపారు వర్ణమయ పుష్పాలతో స్వామివారికి అష్టోత్తరాల సహితంగా పుష్పయాగం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని పురాతన శ్రీ భక్త మార్కెండేయ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి మూడు రోజుల పాటు జరిగే బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా మార్కెండేయ స్వామివారికి పరమేశ్వరుడికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేసి ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు ఆపై ఉపాలయంలో నిలవైన గాయత్రి మాతకు పూజలు చేసి హారతులు సమర్పించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో పేదల తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ మణ్యంకొండ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారి రథోత్సవం జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల సుందరంగా అలంకరించి రథంపై కొలువు తీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి హారతులు సమర్పించి తన్మయులయ్యారు మెదక్ జిల్లా పాపన్నపేట మండలం నాగసాంపల్లి మంజీరా ఏడు పాయలలో నిలవైన వనదుర్గా మాత ఆలయంలో పల్లకి సేవ జరిగింది దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో అమ్మవారు స్వయంభూ గవ్యం చేశారు ఈ గుహలో నిలవైన వనదుర్గమ్మను దర్శిస్తే సౌభాగ్యం ప్రాప్తిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా పూలమాలలు నిమ్మకాయల హారాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారిని సేవించి తన్మయులయ్యారు శ్రీకాకుళంలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న అరసవెల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయంలో సూర్య నమస్కారాల కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు మాఘ మాసంలో సూర్య నమస్కారాలతో ఆదిత్యుణ్ణి ఆరాధిస్తే అనారోగ్యం బారిన పడకుండా ఉంటారని భక్తుల నమ్మకం ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి అర్చకులు పూజలు నిర్వహించాక ఓం ఆదిత్యాయ నమహ అని స్మరిస్తూ భక్తులు సూర్య నమస్కారాలు చేశారు భక్తవత్సలుడు ముల్లోక పాలకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని సేవలో తరించి పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులను తిరుమలలో ఘనంగా సత్కరించారు ప్రతి నెల మూడో గురువారం పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులను టీటీడీ అధికారులు సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలు అందిస్తారు ఈ మేరకు గురువారం శ్రీవారి ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మంటపంలో విశ్రాంత ఉద్యోగులను దంపతి సమేతంగా సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలు అందించారు ఆపై వీరికి శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు వివిధ ప్రాంతాలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనిరాజనం వేదికపై గురువారం సాయంత్రం వాయులీని కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన చారులత రామానుజం బృందం శ్రావ్యంగా పలికించిన వాయులీనం భక్తులకు వీణుల విందు చేసింది ఇక హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతి కళావేదికపై భరతనాట్య ప్రదర్శన జరిగింది 
కళాకారిణి అదితీరావు ప్రదర్శించిన పలు పౌరాణిక అంశాలు ఆహుతులను ఆకట్టుకున్నాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు నలభై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ